presentamos la biografía de Francisco Bolognesi, una vida dedicada al cumplimiento del deber. Francisco Bolognesi nace en Lima el 4 de noviembre de 1816, en su casa ubicada en la calle de Afligidos, número 125. Sus padres fueron don Andrés Bolognesi, natural de Génova, Italia, y doña Juana Cervantes Pacheco, perteneciente a una distinguida familia criolla de origen arequipeño. En 1830, Francisco Bolognesi, a la edad de 14 años, ingresa al Seminario Conciliar San Jerónimo, en donde destaca en sus estudios de matemática, lo cual le servirían años más tarde en su carrera militar para convertirse en el mejor artillero de su tiempo. En 1834, luego de la muerte de su padre, asume el deber de ayudar económicamente a su familia, trabajando en una de las principales casas comerciales de Arequipa, la Casa Lebris, donde aprendería rápidamente el idioma francés retirándose años después de esta empresa para emprender su propio negocio de la coca y cascarilla, siguiendo los pasos de su padre. El 22 de julio de 1844 participó en la batalla de Carmen Alto, en las afueras de Arequipa, entre las fuerzas del dictador general Manuel Ignacio de Vivanco y el general Ramón Castilla, defensor del orden constitucional. En dicha batalla, Bolognesi quedaría en medio de los dos fuegos, recibiendo una bala en su sombrero y su caballo. Sin embargo, sus muestras de arrojo y valentía llevarían al triunfante general Castilla a ofrecerle el grado de teniente coronel en su ejército, lo que Bolognesi rechazaría, aduciendo el deber que tenía con la manutención de su familia y el negocio que había emprendido. En 1853, ante la invasión de las fuerzas bolivianas al territorio peruano, se enlistaría en el ejército cumpliendo así el deber de defender a su patria. Sin embargo, no participaría en ninguna batalla debido al retiro del ejército boliviano del territorio peruano. En 1854, debido a la crisis política nacional generada por la corrupción e inacción del gobierno del general José Rufino Echenique ante la agresión boliviana del año anterior, en Arequipa se levantaría una asamblea popular en la Universidad San Agustín, desconociendo su gobierno y formando milicias para enfrentarlo. Francisco Bolognesi, participante de la reunión, ocuparía el cargo de segundo jefe del famoso batallón Segundo Libres de Arequipa. En ese contexto, Ramón Castilla asume el puesto de jefe de las fuerzas revolucionarias denominadas Ejército Libertador, otorgando a Bolognesi el cargo administrativo de comisario de guerra del Ejército Libertador, cargo que éste acepta muy a pesar de sus deseos de participar en el campo de batalla, cumpliendo la labor encomendada al mando de la división de Arequipa. En 1856, y ya con Ramón Castilla como presidente, se levanta una insurrección popular en Arequipa en contra de su gobierno, liderada por el general Manuel Ignacio de Vivanco, siendo asignado Francisco Bolognesi como segundo jefe de la columna de infantería, donde compartiría roles junto al comandante Mariano Ignacio Prado, combatiendo a los rebeldes que se habían desplazado a la ciudad de Trujillo. En 1857, los rebeldes regresan a Arequipa a continuar la resistencia, siendo enviado Francisco Bolognesi como primer jefe de la brigada de artillería a sitiar la ciudad la misma que culminó en victoria luego de ocho meses, siendo ascendido al rango de coronel. En 1859, como jefe del escuadrón volante, viaja a Guayaquil en Ecuador con el deber de defender la soberanía del Perú. Sin embargo, no participaría en ninguna batalla debido a la negativa de Castilla de derramar sangre americana. Este conflicto se solucionaría un año después con el Tratado de Mapasingue. En 1861, debido a los defectos encontrados en los fusiles tipo aguja comprados por el gobierno peruano a Bélgica, es enviado a Europa como comisionado para repararlos, misión que cumplió comprobando cada fusil a fin de verificar su buen funcionamiento antes de su retorno. Asimismo, a pesar de la preferencia del Estado peruano por los cañones Armstrong, decide adquirir los Blackley, debido a que en su viaje comprobó la superioridad de estos, poniendo siempre los intereses de la nación por encima de los particulares. Estando aún en Francia, recibe el encargo de traer consigo el estandarte real del invasor español Francisco Pizarro, el cual se encontraba en poder de la familia del libertador José de San Martín, a quien a su vez fue entregada en 1821. En 1864, durante el gobierno de Juan Antonio Pesset, muy desacreditado por su complacencia con España en el conflicto por las Islas Chincha, Bolognesi se ha enviado nuevamente a Europa a inspeccionar la compra de 25.000 fusiles minie y de tres cañones rayados, comisión que acepta pensando siempre en el interés superior de la nación. Este sentimiento rendiría frutos en 1866, cuando gracias a los cañones Blackley adquiridos por él cinco años atrás, se logró la victoria peruana en el combate del 2 de mayo. A su llegada al Callao, a fines de mayo, pese a su buena labor, es removido de su cargo en artillería y asignado a la Junta de Baterías y Parque del Ejército, cumpliendo su deber como buen soldado en dicha división. Pese a ello, 
debido a desavenencias políticas con el dictador Mariano Ignacio Prado, es encarcelado en el Potao. En 1868, luego de la caída del dictador Prado, es llamado nuevamente al ejército como primer jefe del batallón de artillería, encargándose de las fortificaciones de Arica y el Callao. En 1869, es nuevamente enviado a Europa con el deber de inspeccionar la adquisición de armas. Esta vez, el presidente electo José Balta, frente al armamentismo de Chile, le encarga adquirir 2.000 fusiles con Blaine, entre otras adquisiciones menores, los cuales fueron limitados debido a la crisis fiscal que se avecinaba. En 1872, durante el gobierno de Manuel Pardo, es cesado del ejército, dedicándose a la vida civil en su casa de la calle La Medalla 815 en Lima, hasta el llamamiento supremo durante la guerra con Chile. En 1879, luego que Chile declarara la guerra al Perú, es reintegrado al ejército como ayudante mayor de primera sección y luego designado como jefe de la tercera división. El coronel Bolognesi, Pese a sus 63 años y de haber sido encarcelado años atrás por el entonces y actual presidente Mariano Ignacio Prado, acude al llamado del deber una vez más y deja la tranquilidad del hogar para defender a la patria en peligro. Como parte de la campaña en el sur, participa en la batalla de Tarapacá, en la que 2.000 peruanos fueron rodeados en la ciudad de Tarapacá por un ejército de 4.000 chilenos, resueltos a aniquilarlos. En la mañana del 27 de noviembre de 1879, las tropas peruanas rodeadas en Tarapacá deciden salir al encuentro de los chilenos, entre ellos el coronel Bolognesi, atacado desde la madrugada por una alta fiebre, tuvo una destacada participación en la batalla, desalojando a los invasores luego de 10 horas y quitándole el estandarte al segundo de línea. Luego de aquella batalla, Bolognesi volvía victorioso a la ciudad con el estandarte enemigo capturado, exclamando, las balas chilenas, señalando su bota derecha, apenas llegan a la suela de mis botas. Esto debido a que en medio de la batalla, una bala chilena había caído en el taco de su bota. Sin embargo, pese a la gran victoria, la tropa peruana prosiguió su camino hacia Arica, caminando día y noche por los más extremos parajes, resistiendo firmemente dicho camino el valiente coronel de 63 años. El comandante Lizardo Montero, en ese momento jefe de los ejércitos aliados, antes de dirigirse a Tacna, deja a Bolognesi como jefe militar de la Plaza de Arica, con la sexta y séptima división. Sin embargo, la defensa de dicha ciudad estaba basada únicamente en dos fortificaciones, norte y este, débilmente armadas con cuatro cañones. Ante esto y la escasez de armamento bélico, Bolognesi solo pudo reforzar la ciudad colocando sacos de arena alrededor de las fortalezas e intentar minarlas con la poca dinamita con la que contaba, designando al ingeniero Teodoro Elmore la misión de instalar las minas en lugares estratégicos. Tampoco sirvió el intrépido desembarco de la corbeta Unión, realizada en el mes de marzo de 1880, ya que pese al peligroso viaje burlando la flota chilena, solo entregó un cargamento con zapatos y fardos de tela, dos ametralladoras y 100.000 cartuchos lo que constituyó un claro aviso del abandono con el que dejaba el dictador Nicolás de Piérola a Bolognesi y sus tropas. Sin embargo, esto no melló en el ánimo de Bolognesi, quien pese a no recibir apoyo por parte del gobierno de Piérola, presidió el 28 de mayo el Consejo de Guerra en Arica, acordando defender la ciudad hasta las últimas consecuencias. Esta reunión sería conocida posteriormente como el Juramento de Arica. Con esta convicción, Bolognesi envía reiteradas comunicaciones al jefe militar del segundo ejército del sur en Arequipa, segundo Leiva, para que éste, reagrupando a sus hombres, sorprenda a las tropas chilenas, lanzándoles un contragolpe. Sin embargo, dichas comunicaciones fueron completamente ignoradas por Leiva, declarado partidario de Nicolás de Piero. El 2 de junio, cae en manos de los chilenos el ingeniero Teodoro Elmo, encargado de minar la ciudad, llevando consigo los planos de las minas instaladas, lo que causó un profundo temor en las tropas chilenas por el peligro de las explosiones. Por ello, el general Manuel Baquedano decide enviar el día 5 de junio al mayor Juan de la Cruz Salvo como parlamentario a fin de instar a la rendición del ejército peruano. La decisiva y emocionante entrevista se realizaría en la casa donde funcionaba el cuartel general. Allí, de la Cruz Salvo expone al coronel Bolognesi la inmensa superioridad chilena y lo imposible de una victoria peruana. Esto otorgaría el mejor preámbulo para la respuesta que coronaría una vida entregada al deber sin condiciones. 
Tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el último cartucho, siendo respaldado por sus valerosos oficiales que lo miraban con admiración. Dos postales adicionales reafirmarían la decisión del cumplimiento del deber de Bolognesi. La última carta dirigida a su esposa, el 22 de mayo, donde le menciona Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Y el último telegrama enviado a Arequipa a las 2 de la tarde del 5 de junio, relatando la visita de Salvo. Contesto con acuerdo de jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! Ya nada se interpondría entre Bolognesi y el cumplimiento supremo de su deber, ni la superioridad del enemigo que lo rodeaba, ni el abandono de Lizardo Montero, jefe que lo había designado en Arica, ni la traición de políticos como Nicolás de Piérola, que detuvo al ejército del sur en Arequipa para no brindar ayuda a Tacna y Arica. Era el cenit de su carrera y el mejor epitafio de su vida. A las 5 de la mañana del 7 de junio empezó el sangriento ataque del ejército chileno, compuesto por 10.000 hombres contra los 2.000 defensores peruanos. El coronel Bolognesi, en medio de la batalla, resolvió estallar las minas instaladas en el morro. Sin embargo, estas no funcionaron, entendiendo en ese instante que fue traicionado. Decide entonces dirigirse a la cima, con los últimos jefes y soldados que quedaban vivos. Es así que en lo más alto de la ciudad decide realizar su entrega máxima a la nación, a ese país que tanto había defendido y servido a lo largo de su vida, cumpliendo con su deber, como dijo, hasta quemar el último cartucho. El 4 de julio de 1880, a las 6 de la tarde, desembarca del transporte de la limeña el féretro del coronel Bolognesi en el Callao, siendo sus restos llevados a la capilla ardiente en el altar mayor de la iglesia matriz del Callao. Finalmente, el 7 de julio de ese mismo año, luego de diversos honores brindados por la población y autoridades civiles y militares, en medio del clima gris de la ciudad de Lima, son enterrados los restos del héroe peruano en el cementerio general. Posteriormente, en 1908, sus restos son trasladados a la cripta de los héroes, lugar donde descansan hasta la actualidad. La vida de Francisco Bolognesi supone una vida dedicada al deber en todas las formas, tanto en la vida civil como militar. Su ejemplo resplandece en cada etapa de su vida, así como en su valerosa y excelsa muerte. Ricardo Palma, patriarca de las letras peruanas, lo resumiría de la siguiente manera. Si tu afán era subir y alzarte hasta el infinito, ansiando dejar escrito tu nombre en el porvenir, bien puedes en paz dormir bajo tu sepulcro inerte, Mientras que la patria al verte, declara enorgullecida que si fue hermosa tu vida, fue más hermosa tu muerte. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos.